欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：没想到白鹿的胸这么大，不输杨幂，孩子大人都有福气。璀璨星辰的诞生，白鹿的星光之路，在璀璨的影视星空下，一颗星星正缓缓升起，它的名字叫白鹿。这位年轻的女演员，凭借其灵动多变的演技和独特迷人的魅力，逐渐在娱乐圈崭露头角。她的每一次出场，都如同流星划过夜空，留下令人难以忘怀的光芒。观众们被她精湛的表演所折服，媒体更是争相报道她的每一个动态。白鹿的名字开始成为人们茶余饭后的谈资，舆论的涟漪，深情话题的扩散。然而，随着白鹿的知名度不断提升，她的身形话题也如同涟漪般在社交媒体上扩散开来。一张张照片，一段段视频，都在网络上被迅速传播，引发了公众的热烈讨论。网友们纷纷留言，有的赞美她的曲线美，有的则对她的身材提出了质疑。这些声音汇聚成一股强大的舆论力量。让白鹿的身形成为了公众关注的焦点，放大镜下的困境，身形审视的显微镜。在这个信息爆炸的时代，社交媒体如同一面巨大的放大镜，将女性公众人物的外在形象无限放大。白鹿的每一次公开亮相，都仿佛被置于显微镜之下，从礼服的选择到日常装扮，每一个细节都被细细剖析。尤其是她的身材，成为了热议的靶心。网络上的言论越来越激烈，从善意的赞美到无端的比较，甚至不乏恶意的嘲讽。这些声音让白鹿感到前所未有的压力。美帝偏见，身形议论的扭曲，在舆论的漩涡中，白鹿的身形议论逐渐扭曲了公众对美帝认知。一些媒体和网友开始以她的身材为标准。对其他女性进行评判，原本多元的女性美被单一的标准所取代，美帝偏见深入人心。白鹿在一次采访中无奈地说：“我希望大家能更多地关注我的演技和作品，而不是我的身材。”然而，她的声音似乎被舆论的浪潮所淹没。反思与觉醒，审视偏颇的觉醒。随着时间的推移，越来越多的人开始反思这种对女性公众人物的外在审视。一些有识之士指出，过度关注女性身材是一种偏见和歧视，忽视了女性更为耀眼的内在光芒。白鹿的身形话题成为了人们反思的契机，社会开始意识到，女性不应被束缚在外在形象的枷锁中，她们的价值远不止于此。回归本质。绽放光芒，内在光芒的绽放，在反思中，公众逐渐认识到女性价值的多元性。白鹿也在这场舆论风波中成长，她不再 care 外界的声音，而是专注于提升自己的演技。她的新作品一经上映，便收获了如潮的好评，观众们被她深刻的人物刻画所打动，媒体也开始更多地报道她的艺术成就。白鹿的内在光芒终于得以绽放，她用自己的实力证明了女性价值的无限可能。如今的白鹿已不再是那个被舆论左右的星星，而是一颗熠熠生辉的恒星。她的故事告诉我们，女性的美不应被狭隘的定义，她们的价值在于内心的丰富和才华的展现。在这个充满聚光灯的社会。让我们回归本质，去欣赏每一位女性那独一无二的光芒。二，白鹿不弱前辈杨子，都是古偶赛道，非科班的白鹿付出了很多努力。四男争夺一女，大女主剧情线，除杨子的《长相思》外，还有白鹿的《宁安如梦》。江雪凝重生后，立志改写生命轨迹，她与谢威、张遮彦、林沈介四位男性之间。情感纠葛错综复杂。作为前辈的杨子，在《长相思》中的表演自然出彩。她扮演的小妖，无疑是大女主的角色。剧中的四位男性角色都对她情有独钟。表哥对小妖的情感，交织着亲情与爱情的复杂情感。
他在在权力与小妖之间犹豫不决。香柳对小妖真心实意，却因身份制约而不得不放弃自己的情感。风龙起初仅被小妖的身份所吸引，直至他意识到自己深爱小妖时，小妖与涂山景的感情已相当深厚。杨子与四位男演员的表现均极为出色，其中杨子的表现尤其亮眼。任母时的那段哭戏触动了多少人心。对于古装剧，杨子已经是轻车熟路，香蜜沉沉烬如霜，沉香如屑，直至现今的《长相思》一二。为了这些电视剧，杨子付出了巨大的努力。她散发着独特的魅力，角色在需要清醒时绝不混沌。需要表现时亦绝不含糊，这便是杨子人气持续攀升的秘诀。作为晚辈，白鹿的表演路径与杨子极为相像，他们两位都性格开朗不做作，且都秉持着努力的品质性。在《宁安如梦》这部剧中，江雪凝曾为了权力不吝牺牲自己作为筹码，每个人都是他利用的棋子，最终。江雪凝仍然败下阵来，结束了她波澜壮阔的一生。重生后的江雪凝计划改写前世悲惨死亡的命运，这与《长相思》类似。江雪凝拥有一条极为复杂的情感线。燕玲对江雪凝的爱意毫无保留，她疼惜她，爱护她。张遮的爱也显得十分坦荡。沈介在上一世被江雪凝利用过。重生的江雪凝虽不愿再经历同样的事，却没想到故事的发展并不如他所设想般。至于谢威一脉，江雪凝在上一世目睹他亲手夺走自己的生命，于是在这一世，江雪凝对谢威极为谨慎，两人之间的互动不断拉扯，直至情感悄然滋生。在《宁安如梦》中，白鹿的表现同样相当出彩。江雪凝是一位心智深沉的女性，而白鹿对于角色的解读则显得相当到位。偶像剧的女主，颜值与演技并重，白鹿显然是演技方面相当扎实的演员。作为晚辈，白鹿的演技毫不逊色于前辈杨子，两人所饰演的角色都异常抢眼，这也难怪白鹿的人气会非常高。虽非科班出身。白鹿却付出了比专业演员更多的心血与努力，以证明自己的实力招摇。和周生如故就是他才华的最佳例证。白鹿与杨子当前皆专注于古装奇幻题材，他们的影视资源丰富，未来定将为观众带来更多精彩的剧作。期待着他们有一天能捧回最佳女主角的奖杯。